Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette quatrième et dernière vidéo d'Odonto. Donc c'est la mélogénèse, j'espère que les trois derniers cours sont tous bien compris et que c'était pas trop dur. Donc voilà, euh, le cours d'aujourd'hui il est un peu long, vous allez voir. Il euh, y a pas mal de choses à apprendre, euh, mais ça va le faire, donc vous inquiétez pas et c'est parti. Donc on a ici le plan qui paraît peut-être un petit peu long parce qu'on va voir chacune des protéines qui composent les mailles euh, une par une en fait. Donc euh, c'est pour ça que ça paraît un petit peu long mais ça va le faire, donc no stress, c'est parti. Alors par rapport aux généralités, les mailles recouvrent la dent au niveau de sa couronne et pas au niveau des racines parce qu'à ce moment là ce sera le sément. Et c'est une structure, ce n'est pas un tissu, donc ça faut bien retenir parce que même moi je vais faire des petits pièges euh, donc là dessus, donc euh, retenez bien. C'est vraiment une structure. Pourquoi Parce qu'il n'y a ni cellule, et ensuite il n'y a pas de vaisseau et pas de nerf. Donc ça, il faut bien retenir. Ensuite, il faut retenir aussi euh, les petits pourcentages. Donc l'émail, c'est la structure la plus minéralisée du corps. Il y a 96% de minéraux, 3,2% d'eau et 0,8% de protéines. Donc par rapport à cette petite radio, on voit que l'émail paraît plus blanc, donc euh, plus radio-opaque que la dentine et la pulpe, parce que c'est euh, ce qui est plus minéralisé. Donc plus c'est minéralisé, plus c'est radio-opaque et plus c'est blanc, voilà. Alors au niveau microscopique, on observe que l'émail est organisé en prismes et en substances interprismatiques. Sur une coupe longitudinale, juste ici, il y a les prismes de l'émail, hop là, un petit peu plus clairs, qui sont des sortes de tubes minéralisés qui vont parcourir tout l'émail, donc de la jonction euh, amélodentinaire jusqu'à la surface de la dent. Donc ils sont ensuite entourés de substances interprismatiques, comme vous pouvez voir, c'est ce qui est en plus foncé sur cette coupe. Euh, ensuite, sur la coupe transversale, donc juste ici, on peut voir que les prismes, ils ont une section hexagonale. Hop, vous pouvez le voir juste là, c'est où il y a mon curseur. L'émail est donc organisé en prismes et en substances interprismatiques qui sont tous les deux composés de cristaux ou de cristallite apatite carbonatée, qui sont eux formés de d'hydroxyapatite polysubstituée. Donc la maille élémentaire de l'émail, c'est l'hydroxyapatite qui a pour formule, j'espère que là vous l'avez, parce que je l'ai déjà dit dans le cours précédent, c'est CA10-POK6-OH2. Donc ça vraiment à connaître par cœur par cœur. Cependant, euh, l'hydroxyapatite, elle est souvent polysubstituée. Donc le radical hydroxyle OH est souvent remplacé par du carbonate. Donc ça je l'avais dit dans le cours précédent. Une petite info en plus, euh, ça peut être substitué par des ions fluor. Donc en fait on va retrouver ces ions dans le dentifrice et ça va permettre... Euh, donc de conférer à la dent une résistance plus importante aux attaques acides pour prévenir les, la formation de caries. Donc l'émail, elle est d'origine ectodermique car les améloblastes y sont issus de la différenciation des cellules de l'épithélium dentaire interne de l'organe de l'émail. L'émail va se former uniquement au stade de la couronne et lorsque la formation de l'émail d'une dent est terminée, débute alors le stade de, de la racine. Donc pour chaque dent, les mailles se forment pendant un laps de temps donné. Donc c'est uniquement pendant la mélogénèse. Euh, et une fois que la mélogénèse est terminée, il n'y aura plus jamais de formation des mailles, contrairement à la dentine qui, elle, se forme durant toute la vie. La première couche des mailles va apparaître chez un embryon humain à la 14e semaine in utero, au niveau des germes des incisives centrales temporaires, ou euh, donc dents de lait. La formation de l'émail de certaines dents définitives peut durer jusqu'à 5 ans, donc euh, ce qui est vraiment énorme. L'amélogénèse est la formation de l'émail par l'améloblaste, du coup. Elle comprend tout d'abord la synthèse et la sécrétion des molécules de la matrice de l'émail. Ensuite, il va y avoir la minéralisation et enfin la maturation de l'émail. Donc ça, faites gaffe euh, à l'ordre des étapes parce que, du coup, c'est euh, différent euh, avec, euh, du coup, la dentine. La dentine, euh, c'est d'abord la maturation et ensuite la minéralisation. Donc ces, ces étapes de formation de l'émail, elles sont réalisées par les améloblastes qui vont passer successivement par différentes phases fonctionnelles qu'on va voir juste après. Donc la formation de la dent, elle commence au niveau de la pointe d'une cuspide, donc juste ici, euh, et elle va se terminer au niveau du collet de la dent. Donc ça va être par là. Donc euh, l'amélogénèse, elle suit un gradient temporospatial de différenciation de la cuspide jusqu'au collet de la dent. Donc c'est euh, la jonction entre la couronne et la racine. Donc sur le schéma, là, on peut voir que la mélogénèse, elle est terminée. On regarde la pointe de la cuspide, alors qu'au niveau du collet, elle a à peine commencé. Là, on voit qu'il y a un tout petit, euh, une toute petite épaisseur, donc euh, franchement, c'est que le début. Donc là, on peut voir la représentation schématique des différentes phases de la vie d'un améloblaste. Mais donc là, on va tout euh, détailler, donc ne vous inquiétez pas. Donc tout d'abord, pour avoir un améloblaste présécréteur, donc on va partir des présaméloblastes. 
qui sont issus de l'épithélium d'un terre interne, comme je le disais juste avant, et ils sont séparés des présodontoblastes par une membrane basale. Donc ces préaméloblastes, ils vont sortir du cycle mitotique et ils vont évoluer en une cellule post-mitotique. Donc euh, ça signifie qu'ils ne se divisent plus. Cette sortie du, du cycle, elle est couplée avec celle des odontoblastes, mais il y a un certain décalage de temps, donc de 24 à 66 heures, après les odontoblastes. Donc ces préaméloblastes, euh, ils sortent du cycle mitotique après les odontoblastes, et c'est comme ça qu'ils vont devenir les améloblastes présécréteurs. Donc la différenciation des améloblastes débute à la future jonction hémidentine en face d'odontoblastes différenciés qui ont synthétisé la première couche de dentine. Donc l'améloblaste est synchronisé avec la dentinogénèse et suit donc un gradient temporospatial de différenciation des odontoblastes avec un léger retard, donc de 24 à 66 heures comme j'ai dit sur la diapo précédente. Histologiquement, au cours de sa différenciation en améloblaste présécréteur, le préaméloblaste il va s'allonger. Donc comme vous pouvez le voir, là vous avez le préaméloblaste et là l'améloblaste présécréteur. Donc la cellule, elle va s'allonger, donc c'est-à-dire qu'elle devient prismatique. Ensuite, il y a son noyau qui va migrer en direction du stratum intermédium, qui est juste ici, qui est au pôle, euh, au pôle proximal, donc vous avez le pôle proximal là et le pôle distal juste ici. Donc c'est comme ça qu'on dit que euh, l'améloblaste présécréteur est une cellule polarisée. Ensuite, donc, il y a la majorité des organites de synthèse, par exemple l'appareil de Golgi ou le réticulum endoplasmique granulaire, REG, qui vont s'accumuler au pôle distal, donc c'est euh, en contact avec la membrane basale que vous avez en violet. Euh, on a aussi les éléments du cytosquelette qui vont euh, s'accumuler dans la même région. Cette accumulation elle va s'accompagner de la formation d'un deuxième complexe de jonction circulaire, cette fois au pôle euh, distal. Donc là, vous avez les jonctions euh, circulaires. Juste là, il y en avait euh, avant, donc au pôle proximal, comme vous pouvez le voir juste ici. Euh, L'améloblaste présécréteur, il acquiert donc euh, progressivement les caractéristiques d'une cellule sécrétrice. Donc notre petit améloblaste présécréteur va devenir un améloblaste sécréteur sans prolongement de Thoms. L'élément qui va déclencher cela, c'est la dégradation de la membrane basale par les odontoblastes qui ont commencé à produire une première couche de dentine qui est appelée le manteau dentinaire. Les améloblastes présécréteurs, ils sont situés entre le manteau dentinaire et le stratum intermédium. Donc lorsque la membrane basale va disparaître, euh, les améloblastes présécréteurs vont entrer en contact avec le manteau dentinaire euh, qui se minéralise et donc ça va induire l'amélogénèse. Donc c'est-à-dire que l'améloblaste présécréteur, ça va devenir un améloblaste sécréteur sans prolongement de Thoms. Et donc il peut sécréter au contact de la dentine une première couche d'émail qui va être aprismatique. Donc il s'agit de l'émail aprismatique interne qui est d'une épaisseur de 10 micromètres. Donc il euh, faut bien faire gaffe que c'est un émail aprismatique. On verra juste après qu'il y a un autre améloblaste qui va sécréter un émail prismatique. Donc dans ce cas-là, euh, quand c'est un émail aprismatique, les cristaux ils n'ont pas d'orientation particulière. Donc dans cet émail aprismatique, les cristaux ils n'ont pas d'orientation particulière comme on peut le voir juste ici. Vous voyez c'est un peu n'importe comment. En regard de cette couche d'émail nouvellement formée, il y a presque toutes les cellules du réticulum étoilé qui vont disparaître par apoptose. On observe alors un accolement qui s'appelle collapsus entre l'épithélium dentaire externe, juste ici, et le stratum intermédium, donc juste là. Et donc ensemble, ils vont former la couche papillaire. Ce phénomène, il est indispensable parce qu'il permet le rapprochement des vaisseaux du follicule dentaire vers les amyloblastes sécréteurs, parce qu'en fait, ils ont, besoin de, des, ils ont des besoins nutritionnels très importants. Maintenant, l'améloblaste sécréteur sans prolongement de Thoms va devenir un améloblaste sécréteur avec prolongement de Thoms qui est responsable d'une production d'émail prismatique cette fois. Donc sur une coupe histologique, les améloblastes, c'est des cellules qui sont très étroites et très serrées les unes contre les autres, qui présentent un noyau volumineux, comme vous pouvez le voir ici, qui est au pôle proximal, donc proche de la couche papillaire. On voit également le prolongement de Thoms qui est au niveau du pôle distal. En microscopie électronique à transmission, l'améloblaste sécréteur il présente une ultrastructure qui est divisée en quatre compartiments cellulaires. Donc euh, là, je vais vous faire un, une petite aparté par rapport à ce schéma, donc, euh, qui n'est pas si clair que ça, parce que euh, quand on dit au niveau euh, apical, normalement c'est au niveau du sommet. Et comme vous pouvez le voir, il y a le noyau ici, et il va y avoir deux compartiments, un compartiment supranucléaire et un compartiment infranucléaire. Normalement, le compartiment supranucléaire, il devrait être au-dessus du noyau, euh, sauf que là, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il est en dessous du noyau et le compartiment infranucléaire, pareil, il est au-dessus du noyau, donc ce qui n'est pas très logique. Donc euh, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, retourner le schéma, sauf que la prof euh, l'a mis tel quel sur son diapo, donc moi je vous le mets comme ça aussi. Euh, mais euh, pour que ce soit plus clair et que vous ne posiez pas des questions, euh, bah, pourquoi est-ce que c'est de ce sens-là, 
c'est que c'est juste à l'envers. Donc voilà. Euh, si c'est pas très clair, euh, dites-le moi sur le forum, je vous réexpliquerai. Mais en soi, il euh, faut juste apprendre comme ça le schéma qu'au pôle proximal, il y a le compartiment intranucléaire. Et voilà. Mais euh, c'est tout. C'est pour ça que, en soi, c'est pas logique. Bref, on en revient au cours. Donc, dans le compartiment infranucléaire, on va retrouver des mitochondries, des granules de glycogène, le réticulum endoplasmique granuleux, des systèmes de jonction et des microfilaments. Ensuite, il va y avoir euh, le compartiment nucléaire qui va contenir que le noyau qui est volumineux et qui présente un nucléole. Ensuite, il y a le compartiment supranucléaire qui contient le réticulum endoplasmique granuleux, le Golgi qui est central, long et cylindrique et qui est parallèle au grand axe de la cellule, donc qui est longitudinal comme ça. Et on retrouve aussi des lysosomes. Enfin, il y a le compartiment apical qui est délimité par un terminal web. Donc c'est ce que vous voyez juste ici. Euh, Au-delà duquel, on retrouve le prolongement de Toms, qui est juste ici, qui est situé donc à l'extrémité de la cellule au niveau du pôle distal. Le prolongement de Toms, il est de forme triangulaire sur une coupe histologique, mais euh, sinon il est en 3D. Donc cette forme, elle est due à la présence d'un cytosquelette qui est très développé, qui est composé de microtubules et de microfilaments. Euh, donc il existe deux sites de sécrétion au niveau de ce prolongement de Toms. Il y en a un euh, au niveau proximal, euh, du prolongement de Toms, donc juste ici, qui est sous le terminal web. Euh, et il y en a un autre qui va être au niveau distal de ce prolongement, donc c'est juste ici. De toute façon, vous avez euh, là les petites flèches. Donc ce fameux prolongement de Toms, il va se former dès que l'émail aprismatique interne est déposé. Donc comme je le disais précédemment, il comporte deux sites de sécrétion distincts. Donc euh, au niveau proximal, c'est de la substance interprismatique qui est sécrétée, et euh, au niveau distal de ce prolongement de Toms, c'est un prisme qui est sécrété. Donc en fait, les deux sites de sécrétion, ils sécrètent les mêmes protéines, mais qui sont dans des dispositions différentes. Alors les améloblastes, ils forment un tapis cellulaire. Il y a plusieurs améloblastes qui sont responsables de la synthèse de la substance interprismatique. Cependant, chaque prisme est sécrété par un améloblaste unique à partir de l'émail aprismatique interne au niveau de la jonction amélodentinaire jusqu'à la surface de l'émail. Donc chaque prisme traverse toute l'épaisseur de l'émail et le prolongement de Toms, il permet la sécrétion des prismes et de la substance interprismatique qui crée ainsi l'émail prismatique immature. Donc le rythme de l'amélogénèse, c'est d'environ 4 micromètres par jour. Il y a des phases de synthèse active et des phases de repos. Lorsque l'émail est observé en microscope électronique à transmission, on peut voir que les prismes d'émail sont entourés d'un espace clair qui s'appelle gaine du prisme. Donc par exemple, pour cet améloblaste-là, vous allez avoir la formation d'un seul prisme au niveau du pôle distal du prolongement de Toms. Pareil pour le deuxième améloblaste, donc on va avoir encore la formation d'un seul prisme, et ainsi de suite. Euh, alors que pour la formation de la substance interprismatique, ça va être au niveau du pôle proximal du prolongement de Toms. Donc les deux sites de sécrétion, ils sécrètent les mêmes protéines, et immédiatement après leur sécrétion, ces protéines elles ont la capacité d'initier la formation de cristaux, et de contrôler la forme et la croissance de ces derniers. Donc quand on parle de formation de cristaux, on appelle ça aussi la nucléation cristalline. Donc comme protéines de la matrice de l'émail, on va retrouver l'énaméline, la tuftéline, l'améloblastine et l'amélogénine. Donc là, ça vous paraît un peu abstrait, mais on va les voir en détail juste après, avec des jolis euh, petits tableaux que je vous ai préparés, donc vous allez kiffer. Donc ces protéines, elles sont modifiées dans le milieu extracellulaire par des protéases produites par les améloblastes dès le stade sécréteur, mais c'est surtout au stade de maturation. Alors je vous ai préparé des petits tableaux pour euh, toutes euh, ces petites protéines en fait, euh, pour répertorier les, les descriptions, les fonctions, les anomalies génétiques euh, qui sont liées à ces protéines. Euh, comme ça, ça peut être plus clair je pense, euh, plutôt que des gros pavés. Donc on va commencer par l'énaméline, qui est la plus grande protéine de l'émail. Donc elle a un poids moléculaire de 186 kg d'alton. Elle représente 1 à 5% des protéines de la matrice de l'émail en formation. Donc ensuite elle est observable seulement dans les parties proches des améloblastes, parce qu'en fait elle est rapidement dégradée après sa sécrétion par des protéases, tout d'abord par son extrémité carboxy terminale. Donc euh, cela va nous donner des énamélines de plus faible poids moléculaire qu'on retrouvera seulement au niveau des prismes, euh, de la substance interprismatique, mais jamais au niveau des gaines de prisme, jamais. Donc ensuite, au niveau des fonctions, donc l'énaméline présente une grande affinité pour l'hydroxyapatite. Donc elle pourrait participer, on pense à la nucléation des cristaux et à leur croissance, selon l'axe C. Donc euh, c'est par épitaxie ou élongation. 
Donc ensuite, au niveau des anomalies génétiques qui sont liées donc, à une mutation du gène de l'énaméline. En fait, le gène de l'énaméline, c'est euh, ENAM, donc e -N -A -M, qui est localisé sur le chromosome 4 en position Q21. Donc euh, des mutations de ce gène sont responsables de formes hypoplasiques de l'amélogénèse imparfaite, donc c'est-à-dire des anomalies qui présentent des manques d'émail. La deuxième petite protéine qu'on va voir, c'est la tufteline. Donc elle a un poids moléculaire qui est moins important et qui est de 66 kg d'alton. Elle est très hydrophile et acide. En fait, c'est la plus acide de toutes les protéines de l'émail. Elle possède euh, 7 sites de phosphorylation et on pense que ça pourrait servir à la fixation du calcium. Donc la distribution de la tufteline euh, dans les mailles n'est pas homogène. Donc elle présente une quantité importante euh, dans les mailles, proche de la jonction émail-dentine et dans les mailles interprismatiques, mais elle est en faible quantité dans les gaines prismatiques. Ensuite, euh, par rapport à sa fonction, en fait, il a été suggéré euh, lors de la découverte de la tufteline dans les mailles qu'elle aura un rôle dans la nucléation du cristal. Mais en fait, ce rôle n'est pas, enfin, euh, c'est pas forcément son rôle principal parce qu'en fait, elle a été localisée également dans des tissus non minéralisés comme par exemple le foie, le poumon ou le rein. Ensuite, les anomalies génétiques qui sont liées à la tufteline, en fait, c'est une modification de la tufteline qui pourrait être responsable de l'amélogénèse imparfaite dominante autosomique dont une forme hypoplasique pardon, euh, est due à la mutation d'un gène qui est situé sur le chromosome 1 en position Q21. Alors la troisième protéine que nous allons voir, c'est l'améloblastine. Donc l'améloblastine, elle représente comme l'énaméline 5% du total des protéines de la matrice de l'émail. Elle va donc s'accumuler à proximité de la membrane du prolongement de Toms. Euh, ensuite, donc, elle contient deux sites de liaison à la membrane cellulaire qui permet donc, la fixation des améloblastes à la matrice de l'émail. Euh, cette protéine elle est euh, assez acide. Ensuite, l'améloblastine est scindée rapidement après sécrétion dans la matrice de l'émail pour donner des fragments qui sont plus petits, dont l'un s'incorpore à la gaine des prismes. Donc, en fait, ce, ce fragment il aurait pour rôle d'éviter la fusion entre les prismes et la substance interprismatique. Ensuite, par rapport aux fonctions, elle présente en fait peu d'affinité à l'hydroxyapatite. Donc le rôle de l'améloblastine en fait ce serait d'assurer l'adhérence des améloblastes sécréteurs à la matrice de l'émail. Enfin par rapport aux anomalies génétiques, donc le gène a été localisé sur le chromosome 4 en position Q13. Donc une mutation de ce gène il provoquerait un type hypoblastique local de l'amélogénèse imparfaite. Donc on a essayé sur des souris mutantes invalidées pour le gène de la méloblastine. L'émail en fait il n'est pas formé totalement, il va présenter des manques, car les améloblastes sécréteurs ne vont pas adhérer à la matrice de l'émail. Et donc ils vont perdre leur polarité et redevenir prolifératifs. Donc maintenant on va voir les amélogénines. Donc les amélogénines, c'est les protéines qui sont quantitativement les plus importantes de la matrice de l'émail. Elles représentent environ 90% des protéines totales de l'émail en formation. Euh, donc ce qui est pas mal par rapport aux 5% des protéines précédentes. Elle forme une famille de protéines riches en proline. Donc en fait la proline elle représente 25 à 30% des acides aminés de le, des amélogénines. Il euh, y a aussi pas mal de glutamine, de leucine et d'histidine. Euh, les amélogénines elles sont phosphorylées mais non glycosylées. Donc euh, à ne pas faire à confusion entre les deux. Elles sont très hydrophobes et relativement basiques. Ensuite, leur poids moléculaire va varier entre 5 et 25 kg d'alton, donc c'est une bonne fourchette. Et en fait, c'est à cause de phénomènes d'épissage alternatif des messagers de protéolyse extracellulaire. Il va donc en résulter une série de protéines de tailles différentes, mais qui sont toujours issues du même gène. Elles vont subir peu de modifications post-traductionnelles. Ensuite, par rapport aux fonctions, donc, euh, les amélogénines de 25 kg d'alton vont s'auto-assembler pour former des agrégats sphériques euh, qui vont comporter entre 100 et 200 molécules d'amélogénine. Donc on appelle ça en fait des nanosphères d'amélogénine. Euh, ensuite, donc, les extrémités carboxyterminales des nanosphères elles vont se lier à l'hydroxyapatite. Euh, après, euh, l'espace entre deux cristaux donc est, il est de 20 nanomètres donc à savoir et en fait ça représente la distance d'une nanosphère. Donc entre deux cristaux, il y a euh, une nanosphère qui les sépare. Ensuite, donc, les nanosphères elles vont contrôler justement l'orientation de ces cristaux. Et vont aussi empêcher euh, une fusion latérale des cristaux. Elles vont garder une distance constante et euh, elles vont conférer une disposition régulière dans les mailles. Donc à présent, on va parler des anomalies génétiques liées à l'amélogénine. Donc la protéine d'amélogénine, elle est issue de la transcription de deux gènes. Le premier gène, c'est Amel X, qui est sur le chromosome sexuel X, 
et ensuite ouais, le gène amel Y sur le chromosome sexuel Y. Donc le gène amel Y, il est un peu plus long que le gène amel X, mais euh, l'homologie de, est de 91% des séquences codantes entre ces deux gènes. Euh, les deux gènes ils sont exprimés, mais le niveau de transcription du gène amel Y, il est seulement de 10% du taux de transcription du gène amel X. Donc en fait, la part d'amélogénine qui vient d'amel Y, il est très faible. Euh, ensuite, chez les souris déficientes, en gène d'amélogénine, on a pu voir que l'émail il est hypoplastique et il n'y a pas de structure en prisme. Alors maintenant, on va parler des protéases. Donc, euh, dans les mailles, on va par exemple retrouver des métalloprotéinases matricielles comme la MMP20 ou enamélisine. Donc, euh, elle a pour fonction euh, la MMP20 de cliver les amélogénines de haut poids moléculaire en de nombreux sites. Donc, il, va avoir, il va y avoir une élimination du domaine C-terminal des amélogénines, ce qui va modifier leur structure. Donc au stade des maturations, il va y avoir la dégradation des nanosphères, donc, euh, qui font 20 nanomètres comme on a vu précédemment. Et donc il va y avoir une croissance en épaisseur et en largeur des cristaux d'émail. Donc là vous avez un petit récap, le dernier tableau surtout, euh, du diapo, donc ça, ça fait plaisir. Donc d'un côté on va avoir euh, la méloblastine, l'énaméline et la tufteline. Donc euh, ils sont appelés les protéines non amélogénines. Elles ont un poids moléculaire supérieur à 50 kg d'alton. Elles représentent 10% des protéines de l'émail lors de l'amélogénèse. Elles vont donc initier la nucléation des cristaux. Elles vont servir de guide permettant aux cristaux d'avoir leur forme hexagonale. Donc ces hexagones ils sont réguliers. Ils vont alors croître par épitaxie. Ils ont une demi-vie courte, donc ça veut dire qu'ils disparaissent rapidement. Et donc ces protéines, elles sont présentes au voisinage des améloblastes. De l'autre côté, on va avoir les amélogénines, du coup, qui euh, ont un poids moléculaire variable, euh, qui sont présentes dans toute l'épaisseur de l'émail en formation. Euh, elles s'assemblent en nanosphères, dont le rôle principal est d'empêcher la croissance en largeur et en épaisseur des cristaux, et donc d'empêcher la fusion des cristaux. Euh, donc là, on voit euh, l'émail immature euh, qui est observé en microscopie photonique. Euh, il est de deux couleurs parce qu'en fait, comme on vient de le voir, les protéines qui le composent, elles ne sont pas identiques selon les zones de l'émail. Les protéines non amélogénines, euh, elles sont présentes que dans la couche superficielle, donc proche des améloblastes, comme on vient de le dire, alors que les amélogénines, elles sont présentes dans toute l'épaisseur de l'émail en formation. Donc cet émail mature, qui est aussi appelé émail soft, il est composé de 37% de minéral, de 19% de phase organique, donc c'est les protéines de l'émail, et de 44% d'eau. Euh, cet émail, il ne peut pas supporter les forces de la mastication parce qu'en fait, il n'est pas assez minéralisé. Donc euh, seulement 37%, ce qui est peu en soi. Donc maintenant, par rapport à l'améloblaste de transition. Donc en fait, à la fin du stade de sécrétion, l'améloblaste a sécrété une épaisseur suffisante d'émail immature. Et il va y avoir 25% des améloblastes qui vont disparaître par apoptose. Donc les améloblastes qui vont rester, ils vont se raccourcir et s'élargir. Ce qui va quand même permettre de couvrir la surface d'émail même s'il y a quand même un améloblaste sur quatre qui va disparaître. Ces cellules vont perdre leur prolongement de TOMS et on va assister à une forte diminution de la quantité d'organites de synthèse. Ces organites, elles sont dégradées à l'intérieur de la cellule par leur lysosome. Euh, les améloblastes de transition, elles ne synthétisent plus de protéines de la matrice de l'émail, mais elles synthétisent et sécrètent une sorte de lame basale qui va adhérer à la surface de l'émail immature. Cette lame, basale, cette lame basale, pardon, elle pourrait aider à la régulation des échanges entre les mailles immatures et le follicule dentaire via la couche papillaire. Parce que oui, elle est toujours là, celle-là. En effet, à ce stade, il y a des ions calcium issus du follicule qui vont pénétrer dans la couche papillaire. Donc maintenant, on va voir la méloblase de maturation. Donc c'est la phase de croissance en épaisseur et en largeur des cristaux d'émail. Donc il faut savoir qu'à ce stade, il y a 25% des améloblases supplémentaires qui vont disparaître par apoptose. Donc lors de la phase précédente, il y avait déjà 25% qui ont disparu, et là il y a 25% de plus. Donc on arrive à moins 50% euh, d'améloblastes quand même. Euh, donc il y a deux processus qui s'effectuent simultanément. Il va y avoir l'élimination des nanosphères d'amélogénine qui limitait la croissance en épaisseur et en largeur des cristaux. Mais il y a aussi l'arrivée massive de calcium et de phosphate dans les mailles pour permettre cette croissance. Alors les améloblastes de maturation, ils vont présenter à leur pôle distal deux aspects morphologiques différents. Donc ça va être soit plissé, soit lisse. Donc il va y avoir un couplage entre l'aspect du pôle distal et les systèmes de jonction entre les améloblastes. Donc à ce moment-là, on va avoir la composition de l'émail mature. Donc euh, j'espère que vous vous en souvenez bien, euh, parce que je l'ai dit déjà au début du cours. Donc euh, pour vous le rappeler, c'est 96% de cristal, de minéral, euh, 3,2% d'eau et 0,8% de matière organique. 
Donc là, au niveau de l'aspect plissé, donc juste ici, on va avoir un système de jonction au niveau euh, du pôle distal, euh, donc des jonctions serrées, qu'on qu dit étanches, euh, alors qu'au pôle proximal, on va avoir des jonctions lâches, donc perméables. Euh, ensuite, donc, au niveau de la bordure lisse, euh, on se dit que c'est tout l'inverse. Donc au niveau du pôle distal, cette fois-ci, on va avoir euh, des jonctions lâches, perméables, alors qu'au pôle proximal, on va avoir des jonctions serrées, donc étanches. Donc pour vous rappeler, vous dites PDS. Comme ça, euh, ça paraît tout logique. Pourquoi Parce que ça veut dire bordure plissée, donc P. D, c'est au niveau du pôle distal. S, serré. Et du coup, vu que tout est à l'inverse, euh, du coup, tout en découle. Donc les amyloblastes de maturation, ils sont modulables. Ils vont alterner de façon cyclique entre une bordure plissée et une bordure lisse à leur pôle distal, parce que c'est toujours au pôle distal qu'il y a ce type de bordure. Pendant la phase de maturation, la bordure de chaque améloblaste elle va changer entre 5 et 7 fois, mais ce sera en 90% du temps à l'état plissé, et donc 20% à l'état lisse. Ça paraît logique. Donc cette alternance de l'aspect cellulaire, elle aurait pour rôle donc une balance entre l'acidification et la neutralisation du pH de l'émail, une élimination des fragments protéiques et aussi le transport du calcium pour permettre le transport des cristaux. Mais vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il faut acidifier le milieu alors que les cristaux se dissolvent mieux dans un milieu acide Parce qu'en fait, pour que les cristaux croissent en épaisseur, il va falloir une acidification du milieu, même si en effet les cristaux se dissolvent mieux en milieu acide, parce que cette croissance, elle peut se faire seulement si les nanosphères d'amélogénine sont éliminées par la MMP20, qui, elle, nécessite une légère acidité pour fonctionner de façon optimale. Donc en fait, les améloblastes, ils vont sécréter la MMP20 et la sérine protéase 17, et présente dans la région du cytoplasme proche de la bordure plissée une quantité importante d'anhydrase carbonique de type 2, qui va libérer des protons, qui va ainsi acidifier le milieu extracellulaire. Donc la MMP20, elle va être activée et elle va entraîner la fragmentation des nanosphères d'amélogénine. Donc c'est ce qu'on veut. Et du coup, du côté de la bordure plissée, les nanosphères, elles vont être réabsorbées activement par endocytose. Tandis que du côté de la bordure lisse, elles vont quitter les mailles et passer entre les cellules pour être absorbées sur les côtés de ces améloblastes. Donc ensuite, les lysosomes qui sont présents à l'intérieur des améloblastes vont dégrader les nanosphères. Donc les cristaux, par contre, ils ne pourront croître en épaisseur et en largeur seulement lorsque le pH sera neutralisé. Du coup, la neutralisation du pH, elle est aussi due aux améloblastes de maturation. Donc euh, au niveau de la bordure plissée, il va y avoir une sécrétion d'ion bicarbonate, donc c'est H2CO3. Euh, et au niveau de la bordure lisse, il va y avoir un passage de fluide interstitiel vers les mailles. Donc pour permettre la croissance en épaisseur et en largeur des cristaux, il faut une arrivée massive d'ions calcium dans la matrice amélaire provenant des milieux interstitiels, donc par exemple la circulation sanguine. Du coup, le calcium il va passer passivement entre les cellules à bord lisse, parce que les jonctions distales sont lâches, donc perméables, ce qui permet un transport passif. Les améloblastes, par contre, à bordure plissée, vont participer cette fois activement au transport du calcium malgré leur bordure imperméable parce qu'ils ont des jonctions serrées, car elles possèdent des protéines qui fixent les, le calcium dans la cellule, par exemple les calbindines et les annexines. Grâce au calcium ATPase membranaire, les ions calcium ils vont pouvoir sortir de la cellule et être incorporés dans la matrice de l'émail au cours de la maturation. L'énergie nécessaire au fonctionnement de ces enzymes est apportée par de nombreuses mitochondries qui sont présentes dans le cytoplasme, proche de la bordure plissée. Pour permettre la croissance des cristaux, il y a des ions calcium qui vont devoir s'associer dans le compartiment extracellulaire avec les ions phosphates. Ces ions ils sont libérés à partir de phosphoprotéines, donc par exemple l'amélotine qui est synthétisée par l'améloblaste spécifiquement au stade de maturation. On ne sait pas si la mélotine est sécrétée par les améloblastes à bordure lisse ou plissée, et son rôle exact est mal connu par contre. Donc les ions phosphates ils sont libérés, eux, grâce à la présence de phosphatase dans la matrice de l'émail. Donc ici on voit à gauche que le calcium il passe entre les deux cellules à aspect lisse, donc c'est un transport passif, alors qu'à droite on voit que le calcium il passe de façon active grâce aux protéines, donc annexine et calvindine, et le calcium ATPase. Donc l'apport d'ions calcium et phosphate en quantité suffisante va permettre la croissance en largeur et en épaisseur des cristaux. Donc la maturation, elle permet la croissance des cristaux. Donc en épaisseur, elle passe de 3,1 nanomètres à 29 nanomètres et en largeur de 25 nanomètres à 65 nanomètres. L'émail mature, il ne contient presque plus de protéines ni d'eau qui est réabsorbée par les améloblastes à bordure lisse. 
Donc à la fin, on va avoir une composition de l'émail de 96% de cristaux, de 3,2% d'eau et de 0,8% de matière organique. Donc là, c'est la troisième fois que je vous le répète, ça, euh, les petits pourcentages, donc j'espère que c'est bien revenu. Les anomalies des gènes impliqués dans la maturation de l'émail provoquent les formes hypomatures de la mélogénèse imparfaite. Il y a plusieurs gènes qui peuvent être mutés, donc tout d'abord des mutations ponctuelles situé à proximité du site de coupure de l'amélogénèse par la MMP20, qui empêche donc la dégradation de cette protéine et qui provoque, chez la souris, une amélogénèse imparfaite, dont l'émail est moins minéralisé que celui des souris de type sauvage. Ensuite, chez l'homme, le gène MMP20 il est situé sur le chromosome 11. Des mutations de ce gène provoquent des formes hypomatures pigmentées d'amélogénèse imparfaite, c'est-à-dire la formation d'émail dont l'épaisseur est normale, mais qui présente des taches blanches, donc on dit des taches neigeuses, comme on peut le voir sur la photo, juste là, Hop, que vous avez ici. Donc, euh, des anomalies similaires sont observées sur l'émail des dents des patients atteints de mutations du gène KLK4 qui code pour la sérène protéase 17, située sur le chromosome 19. Et enfin, on va voir l'améloblase de protection. Donc lorsque la maturation de l'émail est terminée, l'améloblase va se transformer en un améloblase de protection. Il va devenir cubique, ses organites cellulaires elles vont diminuer, mais il sécrète une lame basale à la surface de l'émail à laquelle il adhère par des hémidesmosomes. Les améloblases de protection ils vont se confondre alors avec la couche papillaire et former ainsi l'épithélium réduit de l'émail. Donc l'épithélium réduit de l'émail, c'est un ensemble de cellules pardon, origine épithéliale, composé de l'épithélium dentaire externe, du stratum intermédium et des améloblases de protection. Son rôle, c'est d'isoler l'émail du follicule dentaire tant que la dent n'est pas arrivée en bouche pour protéger la surface de l'émail mature. Euh, L'améloblase, c'est donc une cellule exceptionnelle, mais elle est aussi très susceptible au changement de son environnement. Par exemple, s'il y a un excès de fluor pendant l'amélogénèse, ça va provoquer des perturbations de la fonction des améloblastes et ça peut former un émail altéré, Donc, ce qui, en peut, en, ce qui peut entraîner pardon, des fluoroses. C'est ce que vous avez en photo juste ici. Donc voilà, c'est fini Topipo euh, pour aujourd'hui. Euh, J'espère que le cours n'était pas trop long et pas trop compliqué. Il y a beaucoup de détails, je le sais. Mais vous inquiétez pas, pour le premier examen blanc, je vais rester, euh, je ne vais pas trop mettre de détails. En tout cas, euh, je n'irai pas jusqu'à mettre les kilos d'alton de chaque protéine. Donc nos stress, euh, je sais qu'il y a beaucoup de cours d'un coup. Euh, en tout cas, je vous souhaite plein de courage. Euh, vous êtes les meilleurs, vous, vous allez d'être ça de toute façon. Dites-vous que ça vaut le coup parce que la P2, c'est une dinguerie. Et euh, ça va le faire. Donc euh, voilà, restez focus. Si vous avez besoin, dans tous les cas, nous, on est là. Vous envoyez des messages, vous nous harcelez, il n'y a zéro problème. Et surtout, venez me voir à l'examen blanc. Il n'y a pas de problème pour me dire que mes fiches sont trop belles, que mon diapo est trop beau, j'ai passé trop de temps dessus. Donc voilà, euh, là je vous ai mis juste après euh, les petits, le petit vocabulaire que j'ai utilisé euh, pendant le cours. Euh, et voilà, donc euh, plein de bisous encore, plein de courage, et voilà les gars, bon mois